ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த்ரீ ரோசஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியான வெந்தய குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வெந்தயம் கசுக்குமே அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா யோசிக்கவே வேணாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் குழம்பு செஞ்சு கொடுத்தா சின்னவங்க முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வெந்தய குழம்பு செய்கிறதுக்காக நம்ம பத்து பல் பூண்டு எடுத்திருக்கோம் அதை நல்லா உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தக்காளியை வந்து வெறும்னே அரைச்சி விழுது எடுத்து வச்சுருக்கோம் ரெண்டு தக்காளியை வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் வெந்தயம் எடுத்திருக்கோம் அரிசி எடுத்திருக்கோம் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டோம் பாத்திரம் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் வந்து நாலு ஸ்பூன் அரிசி எடுத்திருக்கோம் நல்லா அரிசி வந்து பொரியட்டும் அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நம்ம இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் வெந்தயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாலுக்கு ரெண்டுன்ற கணக்கில் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து பொறிஞ்சு வந்துருச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இது வறுத்து எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நல்லா வெடிக்கும் பாருங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் இதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற விட்டுருங்க இப்போ நல்லா வெடிச்சிருச்சு இதை வந்து எடுத்துகிட்டு வச்சுட்டோம் கொஞ்சம் நேரம் இதை ஆரட்டும் ஆறணுன்னு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பவுடர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பாக்ஸில் போட்டு இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் வரைக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு பாத்திரம் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி நம்ம நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணி தான் சமைக்க போகிறோம் ஐம்பது கிராம் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப குளிர்ச்சி தரும் உங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் பிடிக்காது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரீஃபண்ட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன நல்லா காய்ஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணன்ற போது இது மாதிரி பொங்கி வரும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயத்தை கூட கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆயில்லையே இது மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணோம்னா அந்த பூண்டு அதே மாதிரி அந்த வெங்காயத்தில் அந்த நல்லெண்ணெய் ஃப்ளேவர் செம்மையாக இறங்கியிருக்கும் இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லெண்ணன்ற போது இப்படி தாங்க நுர நுரையாக வந்துட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலையை நீங்கள் தூள் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வீட்லேயே அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் தான் இந்த மிளகாய்த்தூளுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றுக்கு ரெண்டுன்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காரம் அதிகமாக நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ நல்லா இதை கலந்து விடுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி விழுது இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் மசாலாவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஏற்கனவே ஒரு எலுமிச்சம்பழ சைஸ் புளி வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் அதை வந்து கரைச்சி புளி கரைசில் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் தேவையான அளவு கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அரை ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அதை கலந்து விட்டுருங்க உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க குழம்பு நல்லா கொதி வரட்டும் பாருங்கள் முன்னாடிக்கு குழம்பு நல்லா வத்தி வந்திருக்கு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடரை வந்து மூணு ஸ்பூன் எடுத்து நம்ம கரைச்சி குழம்பில் ஊற்றிக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் தான் நீங்கள் மூணு ஸ்பூனும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ரெண்டு ஸ்பூனும் எடுத்துக்கலாம் இதில் தண்ணி ஊற்றி இதை தோசை மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா கலந்துக்கோங்க 
இதை குழம்புல அப்படியே போட்டால் துளி துளியாக அங்கே இங்கே இருக்கும் அதனால தான் இது மாதிரி போடுறது கட்டி கட்டியாக இருக்கும் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம குழம்புல ஊற்றிக்கலாம் இதை ஊற்றிட்ட பிறகு குழம்பு நல்லா இன்னும் திக்காக வரும் நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம மீதி இருக்க பவுடர் வந்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு சுவையான வெந்தய குழம்பு நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இதை நம்ம அவளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் வெந்தய குழம்புக்கு நீங்கள் வந்து முட்டை ஆம்லேட் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி அப்புறமும் இதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு சுவையான வெந்தய குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இது நீங்கள் ஆஃபீஸ் கோயஸாக இருந்துச்சுன்னா முன்னாடியே இந்த பவுடர் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா காலையில் டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் இந்த குழம்பு செஞ்சிடலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க நாங்கள் எப்பப்போ வீடியோ போடுறோமோ அப்பப்போ அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்